السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مدل له و من یدلل فلا حدی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ و صحبہ و سلم و تسلیم کثیر اما بعد فقد قال الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی کتاب فضل لیلت القدر باب فضل لیلت القدر وقال اللہ تعالی ان انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر الى آخر السورة قال ابن عوینة رحمہ اللہ تعالی ما کان فی القرآن وما ادراک فقد اعلمہ وما قال وما یدریک فإنہو لم یعلم مہن اللہ رسول مستقر شنگ ساجی اللہ رب العالمین اما در سشتی کرے چھے نما در ہدایت دان کرے چھے صلاة امام السلام نازل حفی ونی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکور جنی رحمت اللہ علیہ وسلم جنی اما در دینیر خطری شمستو جبونیر خطری جا کی چھو اما در پری جن با شمشا سب کی شروع شمدھان اللہ رب کو تھے کی پیش کرے گے چھن مانب جاتیر کل اللہ نے چننا اما در دھرہ بھائی کالو چنا صحیح البخاری چولی آس چھے بسیس کرے سیام ایر پربو اور تار پرے سیام با رمضان شنکران تو آرو کچھو پربو آج تاریخ چھبیش شابان چدو شو تیتالی سے جیری مطابق کنتریش مارچ دو ہزار بائش اما در آج کی ایر پربو ہو چھے لیلت القدر ایر فضیلت لیلت القدر مانے ہو چھے قدر ایر رات لیلت ان مانے رات اور ایر مانے ہو چھے شب قدر فارسیر پرباب تھا کائی بھارو تو پو مہدش اللہ کے رب آنگلا اردو تے شب قدر تے بیشی بوجھے با بیشی بیا بہر کرے تھا کہ تو شب مانے ہو چھے رات امام بخی رحمہ اللہ کتابیر ادھائی نمبر بطریس با پوربو نمبر بطریس پوربو نمبر ہوچھے بطریس بول چھن کتاب و فضر لیلت القدر ای پوربو ہوچھے لیلت القدر فضیلت با مہت تو شمپور کی قدر رات با شب قدر مہت تو شمپور کی پوربو ایر پوثم ادھائی پاسٹی ادھائی تر رہے چھے پاسٹی ادھائی بھی چھے پوثم ادھائی بول چھے امام بخیر رحمہ اللہ باب فضل لیلت القدر اے ادھائی ہو چھے قدر رات فضلت شمپور کی قدر رات فضلت شمپور کی ایک ہی کتھا پور بے جا بولا ہے لو تائی ادھائی بولا ہے لو ادھو چھو پور بے مدھے ایک ادھیک بھی شائی رہے چھے با بیش کی چھو بھی شائی رہے چھے तार एक्टिव हो गए अध्याय ऐसा ना इखन है कौनो कौनो नुस्खाते सही बुखारी ऐसा भी रहे थे और अन्य कौनो नुस्खाते किताबों लाइला तिल कदर ये होते हैं कोदोरे रातेर पर्व कोदोरे रातेर पर कोदोरे रात भी भी नदी करे थे कोदोरे रातेर फोजीलोत कोदोरे रात तलाश करा कोदोरे रातेर आमोल कोदोरे रातेर मेहनत तो जो दी किताब पर्वोटी एमोन है जे कोदोरे रातेर पर्वो इति होते लैलतुल कदरेर पर्वो आर अध्याय होते बाबो फजरे लैलतुल कदर पुथों में अध्याय होते कोदोरे रातेर फुजीलुद बाब महोत्त शंपुर की इमर में शायद अल्लाह रब्बुल अल्लामीन कुरान केरी में एक टी सुराई नाजल करें चन जे सुरान नाम है चस مہن اللہ ارشاد کرو چھے انہا انزلناہو فی لیلت القدر نس چھے آمی قرآن کریم نازل کرو چھے قدر الرات تو یہاں بخیر رحمہ اللہ اے سنا دیئے کین تو ادھائی شروع کرو چھے ادھائی لکھر پرے بول چھے وقال اللہ تعالی مہن اللہ ارشاد کرو انہا انزلناہو فی لیلت القدر نس چھے آمی ایکے نازل کرو چھے کاکے ہاں ہو تاکہ نازل کرے چھے با ایک نازل کرے چھے کی جنیس القرآن تیکھا نا تو قرآن ارکو تھا کو تھا لو چھو نا نا اچھے 
হয় কি এ কে বা তাকে কখন বলা হয় তার আগে পূর্বে আলোচনা এসেছে আর তারপরে যদি বলা হয় তাকে বা ওকে তাই না কিন্তু এখানে তো নাই কেমন কথা হলো এটা তাহলে কি উত্তর হইতে পারে এর যে কোনো ক্ষেত্রে ওকে বা তাকে বা সেটি হ্যাঁ এ কথা বলার জন্য পূর্বে সে বিষয়টি বা সে বস্তুটি উল্লেখ করা কি আবশ্যক আবশ্যক নয় কখন আবশ্যক নয় যখন সে বিষয়টি প্রসিদ্ধ এত প্রসিদ্ধ হ্যাঁ এত খ্যাতিসম্পন্ন যে বলতেই মানুষের বোধগম্য হয়ে যাবে বলতে মানুষ বুঝে নেবে বলতে মানুষ বুঝে নেবে বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে সেখানে পূর্বে তার নাম উল্লেখ করতে হয়েছে বা সে বিষয়টি উল্লেখ করতে হয়েছে জরুরি নয় আমি সেটি নাজিল করেছি কি এমন বুঝবে না একজন মুসলিম হিসেবে তাই না কি নাজিল করেছে আল্লাহ রাবুল আল আল কোরআন আল কোরআন কোরআন নাজিল করেছি এ তো আল কোরআন মহাগ্রন্থ সমস্ত আসমানে কিতাবের শ্রেষ্ঠ কিতাব এবং সমস্ত আসমানে কিতাবের হচ্ছে যেটা বলা হচ্ছে নিউ ভার্সন যাতে আগের কিতাবে যেসব বিষয়গুলি ছিল খাঁটি যে বিষয়গুলি যেগুলি কি আমত পর্যন্ত মানব জাতির কল্যাণের জন্য প্রয়োজন বা প্রযোজ্য সেগুলিও আছে আর যুগ উপযোগী কেমত পর্যন্ত যতই পৃথিবী উন্নতি করুক আর পৃথিবী মানুষ উন্নতি করে চলে যাক যেসব সমস্যা আসবে আর সেগুলি সমাধানের প্রয়োজন হবে তাও দিতে সক্ষম এই কিতাব আগের কিতাবগুলি সক্ষম নয় আগের দিন সক্ষম নয় সেগুলো সেগুলোকে রোহিত করে দেওয়া হয়েছে এই জন্য তাওরাত ইঞ্জিলকে জবুরকে রোহিত করে দেওয়া হয়েছে আর বাকি তো যেগুলি আসমানি কিতাব নয় সেগুলি তো মানুষের তৈরি করা দুনিয়ার একটু উদাহরণ দিই তাহলে বুঝতে পারবে না আমরা অনেক সময় আলোচনা করি কোনো বড় ব্যক্তিত্বের কথা তার নাম এখন পর্যন্ত বলিনি কিন্তু লোক বুঝছে ধরেন দেশ সম্পর্কে আলোচনা করছেন নিজের দেশ সম্পর্কে আলোচনা করছেন দেশের যে পরিস্থিতি বর্তমান তা নিয়ে আলোচনা করছে বলছেন যে এই যে লোকটি এই লোকটি নাম বললে করলেন না কিন্তু এই যে বললেন বা উনি দেশটার যথেষ্ট উন্নতি করেছেন পজিটিভ বলি নেগেটিভ না বলি তাই না মানুষ কি বুঝবে না যে কাকে বুঝাইতে চাইছেন বুঝবে না বুঝবে না দেশের প্রধান দেশের প্রধান সমস্ত কথা বুঝবে এইরকমই নেগেটিভের ক্ষেত্রে আরে খেয়ে নিল খেয়ে নিল কে খেল বুঝছে লোকেরা তাই না তো ওই রকমই যে এই জন্য আল্লাহ রবুল আমি প্রয়োজনই নেই নিশ্চয় একে আমি নাজাল করেছি কদরের রাত এখন কদরের রাত কী জিনিস আল্লাহ বলছে অমা আদরা কামা লাইলাতুল কাদর আদরা ইউদ্রি মানে হচ্ছে জানানো দারা ইয়াদ্রি মানে নিজে জানা আর আদরা ইয়াদ্রি মানে জানানো জি হ্যাঁ অমা আদরা কার তোমাকে কিসে জানাবে মানে তুমি কিভাবে জানবে যদি আল্লাহ না জানাই তাহলে তোমার কাছে জানার কি সূত্র আছে কোন কোন উপায় আছে মা লাইলাতুল কাদর যে কদর রাত কি কদর রাতটা বা কি আল্লাহ রব জিজ্ঞাসা করছেন তারপরে তার উত্তরও দিয়ে দিচ্ছেন তারপরে কি বলছেন লাইলাতুল কাদর খাইরু মিন আলফে শাহার সেটি হচ্ছে এমন কদরের রাত লাইলাতুল কাদর খাইরু মিন আলফে শাহার হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম হাজার মাসের সমান আল্লাহ বলেননি কিন্তু হাজার মাস সের সমান হইলে কত বছর হয় হুম হুম কে বলতে পারে একজন বলবে হ্যাঁ তেরাশি বছর চার মাস হাজার হাজার মাস তেরা বছর তেরাশি বছর চার মাস তার চাইতে উত্তম অনেক বক্তারা বলে যে তেরাশি বছরের সমান আর ভুল কথা তাই কমিয়ে দিলেন আপনি খাইর বলা হয়েছে এখন খাইর উৎকৃষ্ট কত উৎকৃষ্ট যদি আপনি তুলনা করেন কাউকে যে উনি আমাদের সবার চাইতে অনেক ভালো সবার চাইতে ভালো কত গুণ ভালো সে তো বলা হয়নি জি খাইর মিন আলফে সার সুতরাং ওই তেরাশি বছরে সীমিত করবেন না যদি ধরে নেন যে তেরাশি বছর তবুও আজকালকার জামানার সবচেয়ে বেশি আয়ু পাওয়া লোকের আয়ুর সমান 
তো কদরের একটি রাতের এবাদত তেরাশি বছরের এমন তেরাশি বছর যাতে হ্যাঁ ফরজ না ফরজের নাকি অনেক বেশি এমন ধরেন তেরাশি বছর যাতে নফল এবাদত কেউ যদি করে তাহলে সেই নফল এবাদত করে যতটা সব সময় এবাদত বন্দি করে সব সময় এবাদত বন্দি করে তেরাশি বছরে যা পাবে তার চেয়ে বেশি এক রাতে পাবে ফরজের নাকি আলাদা কিন্তু একজন মানুষ যদি বেঁচে থাকে মুসলিম হয়ে হ্যাঁ পঞ্চাশ ষাট বছর বা আশি বছর একশো বছর তাহলে ওতে তো ফরজও করেছে তো ফরজের নাকি আলাদা ফরজের নাকি সবচেয়ে বেশি অনেক বেশি লাইলাতুল কাদের খাইর বিন আলফি শাহ অমা আদ্রাকে আল্লাহ কেন বলেছেন কেন আল্লাহ বললেন সোজাসুজি বলে দিতেন ইন্দান জাফেল কাদরে লাইলাতুল কাদের খাইর বিন আলফি শাহ বিনা কাজে না এতেও ফুজিলত মহত্তর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেমন আমরা কোনো এক লোকের যদি কোনো বড় ব্যক্তি বা কোনো এমন ব্যক্তি যার তারা অনেক উপকৃত হয়েছে সরাসরি পরি উনি হচ্ছেন এই এটা একটা হ্যাঁ পরিচয় করে দেওয়ার তরিকা কিন্তু ওর চাইতে অলঙ্কারপূর্ণ তরিকা এবং সেটাকে আরও বড় করে যেন তুলে ধরা বিষয়টিকে চেনেন ওনাকে আপনি চেনেন ওনাকে আপনি জানেন কেউ নেই এই ওই যে অমাদরা কামা লাইলাতুল কাদ জানেন যে লাইলাতুল কাদের কি লাইলাতুল কাদের খাইর মিন আলফে শাহ এবার বোঝা গেছে জি হ্যাঁ এতেও ফজিল যেন প্রকাশ করা হয়েছে তেনাজদালুল মাল ওই রাতে হয় কি অসংখ্য ফেরিস্তা নেমে আসেন মালাই ও রুহ এমন কি রুহ রুহুল আমিন রুহুল কদুস যার নাম যার নাম রুহ যার নাম জিবরাইল যার নাম জিবরিল আলহিসাল্লাম সমস্ত ফেরিস্তার যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিও নেমে আসেন জমিনে নেমে আসেন বেইদিনে রব বেহিম কিভাবে খেয়াল খুশি না তাদের রবের অনুমতি ক্রমে আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহর অনুমতি করে আল্লাহ পান বলেন যে যাও জি কি নিয়ে নেমে আসেন ফেরস্তা নেমে আসে মানে রহমত নিয়ে নেমে এসেছেন সুতরাং যখন ফেরস্তারা রহমত নিয়ে নেমে এসেছেন তখন সেই রাত্রি শান্তি আর শান্তি সালামন হেয়ার তার আগে মেন করলে আমার মানে প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে হ্যাঁ তেনাজালুল মালায়েখাতু ওর রুহ বেহিদিন রব বেহি মেন করলে আমার আমার প্রত্যেকটি বিষয় যা নিয়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পাঠিয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ রবুল রহমত পক্ষ রহমত বরকত মানব জাতির জন্য কল্যাণ ভালো মানুষদের জন্য বিশেষ করে কল্যাণ সালামুন হেয়া মানে সালামুন তিলকাল্লা এই রাতটি কদর রাতটি হচ্ছে শান্তি আর শান্তি কতক্ষণ পর্যন্ত হাত তামত লাইল ফজর ফজর হওয়া পর্যন্ত এলা আখের ঈশ্বরা কী বলছেন এবং বোখার মোল্লা শেষ সুরা পর্যন্ত শেষ সুরা পর্যন্ত সংক্ষেপে তফসিল করে দিলাম এমাম ইবিনে ওয়াইনা তার নাম ছিল সুফিয়ান দুইজন মহাদেশ সুফিয়ান নামে ছিলেন একজন সুফিয়ান ইবিনে ওয়াইনা আল বসরি আর আরেকজন হচ্ছেন সুফিয়ান আল সৌরি আল কুফি একজন কুফার আর একজন বাস্তার দুইজনই মহাদেশ ছিলেন তো সুফিয়ান বিন ওয়াইনা রাহমহল্লা বলেন মা কানা ফিল করেন ওমা আদরাকা কোরআনে যেই জায়গায় ওমা আদরাকা আছে তোমাকে কিসে জানাবে তুমি কি করে জানবে আদরা কা মাঝি অতীতের বাক্য দিয়ে যে কথাটি আল্লাহ ব্যক্ত করেছেন বা বলেছেন আল্লাহর কালামে যদি এভাবে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে থাকেন অমা আদরা কা তাহলে আল্লাহ তারপরে উত্তরটা কোরআনে বলেও দিয়েছেন আল কারিয়া তুম আল কারি অমা আদরা কাম আল কারিয়া তারপরে হ্যাঁ পড়েন এই যে অমা আদরা কামাল কারিয়া কি আলহা আক্কা তো মালহা কমা আদরা কামাল হাক্কা তারপরে বলে দিচ্ছেন হাক্কা সম্পর্কে আমোদ সম্পর্কে যেখানে আল্লাহ আদরা আক্কা বলেছেন সেখানে উত্তরটা বলে দিয়েছেন আর যদি মোদারি দিয়ে বলেন ভবিষ্যৎ বা বর্তমান ভবিষ্যৎ বা বর্তমান দিয়ে অমায়ুদ্রিকা যেমন কোরআনি খেরিমে রয়েছে এসা লোকার না সোহানি সা জনগণ লোকেরা জিজ্ঞাসা করছে হে নবী তোমাকে কেমত সম্পর্কে অমায়ুদ্রিকা লাল সাদা কোনো কারিমা তুমি কি জানো মায়ুদ্রিক তোমাকে কিসে জানাবে এই যে ভবিষ্যৎ ফিউচার সেবা লাল কোন খারি বা সম্ভবত কেমত একবার সন্নিকটে যেখানে অমায়ুদ্রিকা বলা হয়েছে তার উত্তর কোরআনে কেরিমে বলা হয়নি যে কখন কেমত হবে যেমন এখানে তাই বলছেন যে অমা কালা যেখানে আল্লাহ রব্বনে বলেছেন অমা দ্বারা ফাঁকা আল আমার সেটা রসুল্লাহ সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন 
লাইলাতুল কাদা জানিয়ে দিয়েছেন হাক্কা জানিয়ে দিয়েছেন কারিয়া জানিয়ে দিয়েছেন জানি কম আদরা কম আদরা অম আদরা কমাল হোতামা নারুল্লাহিল মোকাদা জ্বলন্ত আগুন জানিয়ে দিয়েছে আর অমা কালার যেখানে আল্লাহ বলেছে অমা ইউদ্রি ক্যা এটাও তিন জায়গায় রয়েছে সুরে আহজাবের আত্ম তেষট্টি তো রয়েছে সুরে সুরার সতর সুরে আবাসার আত্ম তিন তো বলছে ফাইন না হলাম ইয়ে হলাম তো আল্লাহ রসুল আল্লাহ জানান নি অমা ইউদ্রি ক্যা নবী সাল্লামও জানতেন না যে কত সালে কেমত হবে নবী সাল্লাম জীবন রেসাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন তো জানলে বলে দিতেন না যে এত সালে হবে বা আমার এত বছর পরে হবে বলেছেন না বলে মালমা সুলভী আলমিনা সাহেল যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তার চাইতে সাহেলের চাইতে বেশি জানে না জিজ্ঞাসাকারীর চাইতে বেশি জানে না তুমি যেমন আমি তো আল্লাহ জানাই সে আল্লাহ মতো লক্ষণ বলে দিয়েছে দু হাজার চোদ্দ নম্বর হাদিস হাদিস দেখেন আবু হরজি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাম বলেন মান সাম রমাদান ইমান ওয়াহতি সাবান গফির আল্লাহমাজাম বিজয় ব্যক্ত রমজানের সেয়াম পালন করব যা রাখবে আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে ওয়াহতি সাবান নেকির আশায় গফের আল্লাহ মাতাকাদ্দামজামে তার অতীতের গুণাগুলি ক্ষমা করে দেওয়া হবে ছোট গুণাগুলি ক্ষমা করে দেওয়া হবে কাবিরার জন্য তার সাথে তবা যোগ করতে হবে নেক আমলও করেন সেয়ামও রাখেন কেয়ামও করেন লাইলতুল কাদারও করেন আর তার সাথে তবা করেন তাহলে আল্লাহ মাফ করবে তবা শর্ত আহলে সন্ন্যাতের কাছে কবিরা গোনার জন্য কবিরা গান থেকে মুক্তি লাভের জন্য তারপরে বলছেন অমান ওমান কামা লাইলাত আল কাদের ইমান ওয়াহতে সমান আর যেই ব্যক্তি কদর রাতে কেয়াম করবে মানে রাত জেগে কি করবে এবাদত বন্দি করবে কেয়াম মানে এমনি রাত জাগা না কারণ আজকাল অধিকাংশ মানুষ বরং যত পাপ করা লোক তত বেশি রাত জাগে যত পাপি তত বেশি রাত জাগে দিনে ঘুমায় আমাদের চাইতে বেশি রাত জাগে কিন্তু কিসে জাগে পাপে জাগে হারামে জাগে কেউ চেনা ব্যবিচারে কেউ মদের আসরে কেউ আপনার কি বলছে ড্যান্সের আসরে কেউ নাইট ক্লাবে কেউ আড্ডা দিয়ে কেউ সোশ্যাল মিডিয়াতে মোবাইল নিয়ে পড়ে আসে সারা আছে না নেই তাদের জন্য তো শুধু জাগা নয় রাত জাগলে এ পাবে না রাত জেগে এবাদ বন্দি করবে রাত জেগে কি করবে তাহলে রাত জেগে যদি হারাম করে তো গেল কেন সে রাত জেগে তুই যাইস কাজ করে এবাদ বন্দি করলো না কিন্তু কদর রাত গলি তো সারা রাত হ্যাঁ সাংসারিক কাজ করলো সাংসারিক কাজ করছে সাংসারিক কাজ যার জরুরি সেটাও তার নেকির কাজ কিন্তু যেমন মহিলাদের পাক শাক ইত্যাদি সব ঠিক আছে কিন্তু এমনি কাজে লেগে আছে রোজই রোজগার করে বেড়াচ্ছে শুধু আরে সারা রাত তুমি রুজি রোজগার করবে এটা কোনো অজেব কাজ অতটা অজেব যতটা তোমার সংসার চলে যায় এতটা অজেব ধরেন ওই দিনের খাবার নেই অতটা উপার্জনের জন্য প্রয়োজন হলে লাইলাতুল কাদারে ও যেতে হবে কিন্তু আপনার খাবার আছে এই দিনে আপনাকে সারা রাত জেগে আপনাকে রোজগার করে বেড়াতে হবে যেন সারা রাত ডিউটি করেছি ভাই সময় পাইনি রাত্রে দু চার রাখাত নামাজ পড়ারও সময় পাইনি কদর রাত মানে কি বেশ ভাই এত সহজ মোটেই না আসল হচ্ছে এবাদত বন্দিগিতে জাগতে হবে এখন আপনার জরুরি যদি রুজি রোজগার করা হয় সেটাও কিন্তু এবাদত সবের কাছে আর জরুরি যদি না হয় তাহলে আপনাকে বাদ দিতে হবে যে এই কয়টা দিন নবী সাল্লাম জন্য এতে কাপ করেছেন তার সংসার ছিল না আমাদের একটা পরিবার ছিল নয়টা নয়টা পরিবার তারপরে দশ দিন সারা জীবনে এতে কাপ করেছেন শেষ দশ দিনে ঠিক কি না জি হ্যাঁ তো যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আর নেকির আশায় দুনিয়ার গরজে নয় কি করবে কদরের রাতের কেয়াম করবে মানে জেগে এবাদ বন্দি করবে এই আর এবাদত বন্দিগির আসল হচ্ছে কেয়াম যেহেতু বলা হয়েছে দণ্ডায়মান হয়ে সলাত আদায় করবে আর সলাতের ভিতরে কোরআন তেলাওত করবে প্রয়োজনে বাইরে করুক এই জন্য বলছি যে এই কথাগুলি যদি আরও খুলে না বলি তো অনেকে বুঝবেন না আমাদের সমাজে অধিকাংশ জায়গাতে রাত্রি যাপন হয় কিন্তু কোনো জায়গায় সারা রাত মাহফিল চলছে মসজিদ ভিত্তিক জলসা মাহফিল চলছে কিসের লাইলাতুল কাদার মাহফিল করছে নবী সাল্লাম সাহাবারা লাইলাতুল কাদার মাহফিল করেছেন ঠিক আছে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা দিনই আলোচনা হয়ে গেল হয়ে গেল বাকিটা এবার বন্দি করেন সলাত আদে করেন নফল করেন তবা করেন জিকি নাস্কার করেন কোরআন তেলাওত করেন আল্লাহর সামনে কান্না করেন এগুলো করেন সারা রাত কেউ পাকশাক করছে আর যেমন পিকনিক হয় ওই রকম খাওয়া দাওয়া চলছে ধুমধাম মসজিদে ব্যাস এগুলো নয় আসলে কিছুটা সময় ঠিক আছে সারা রাত জাগছে একটু চাপানির প্রয়োজন আছে সেটা আলাদা কথা এগুলো মনে রাখতে হবে জি 
যদি এটা করে তো গফের আলহামদুল কাদার জাগলেও এবাদবন্দি করে অতীতের কোন মাফ তৃতীয় আছে যেটা এর আগের আলোচনা বলেছে তারাবির আলোচনা কি যে তিরিশ দিন তারাবি পড়বে আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আর নেকি রাশাই গফের আলহামদুল তিনটি ক্ষেত্রে একই ফজিলত বয়ান করা হয়েছে জি তিনটির একটি ফরজ সিয়াম রমজানের ফরজ আর বাকি দুটো সন্ন্যাত দুই নম্বর অধ্যায় বলছেন বাবু এলতে মাসে লাইলাতুল কাদ ফিসাবিল্লা ওয়াখির এই অধ্যায় হচ্ছে কদররা তলাশ করা রমজানের শেষ সাত দিনে রমজানের শেষ সাত দিনে শেষ সাত দিন যদি ধরা হয় তো তেইশ তারিখ থেকে তেইশ পঁচিশ সাতাইশ উনত্রিশ এইগুলোতে আর এখানে শুধু বেজোড় বলা হয়নি সুতরাং জোড়গুলো তো পরে আমি বলবো ইনশাল্লাহ শেষখানে না বললে মনে করা হয় খোলা স্যার বারবার না বলে তো শেষ সাত দিনে এখানে জোর বিজোর সবগুলিকে সামিল করা হয়েছে এটা মনে রাখবেন দুইশো বা দুই হাজার হ্যাঁ দুই হাজার পনেরো নম্বর হাদিস ইবন উমর রজি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন যে ইন আন্না রেজাল আমি নাসাবিন নাবিস অরুল আইলা তাল কাদের ফিল্মা নাম ফিসাবিল আওয়াখের নবী সাল্লামের কতিপয় সাহাবাই কেরামগণকে কদর রাত দেখানো হইল ফিল মানামে ঘুমে মানে স্বপ্ন যোগে স্বপ্নে দেখানো হইল কয়েকজন সাহাবি একজন নয় বেশ কিছু সাহাবি একই দিনে একই রাতে স্বপ্ন দেখছেন ফিসাবিল আওয়াখের যে কদর রাত হয়েছে শেষ সাত দিনে শেষ সাত দিনে কি হয়েছে কদরের রাত হইল আইলাতুল কাদার হয়েছে নবী সাল্লামের কাছে এসে সাহাবারা শুনে এলেন সবাই আসছেন শুনেছি আর রসুল আল্লাহ আমি স্বপ্নে দেখেছি যে শেষ সাত দিনের ভিতরে লাইলাতুল কাদার হয়েছে সেটা যেই যেই যে জাতি হোক না কেন ফাকাল রসুল আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন তাকেও দেখানো হয়েছে তাকেও দেখানো হয়েছে তাই বলছেন আর আর ওয়াকুম কাত্তাওয়া তা ফিসাবিল আওয়াখের আমি দেখছি যে তোমাদের স্বপ্নগুলি মিলে গেছে পরস্পরের সবগুলি স্বপ্ন কি হয়েছে সবগুলি তো মিল আছে সবাই এক রকমের স্বপ্ন দেখেছ ফিসাবিল আওয়াখের শেষ সাত দিনে শেষ সাত দিনে ফমান কান মোতাহারিহা আর সবাই যখন স্বপ্ন দেখেছ আর সেই স্বপ্নটি যে শরীয়তের যে আসল বিধান তার সাথে মিলেছে মানে ওহির বিধানের সাথে মিলেছে যে শেষ সাত দিন বা শেষ দশ দিন অন্য হাতে শেষ দশ দিন আসবে এ তো কোনো দ্বন্দ্ব নেই শেষ সাত দিনে বেশি সম্ভাবনা কিন্তু শেষ দশ দিনের ভিতরে হইতে পারে জি ফমান কান মোতাহারি সুতরাং কেউ যদি তার সন্ধান চালায় তাহারা তাহারই মানে সন্ধান করা তলাশ করা ফালিয়া তাহার রাহা তাহলে যেন অবশ্যই তলাশ করে ফিসাবিল আওয়াখারে শেষ সাত দিনের ভিতরে শেষ সাত দিনের ভিতরে কি করবে লাইলাতুল কাদার তলাশ করে দু হাজার ষোলো নম্বর হাদিস আবু সালামা তাবেই বলছেন রহমাহুল্লাহ সাউ তো আবু সাইদিন আমি আবু সাইদকে জিজ্ঞেস করে বাকান আলী সাদিক আমার বন্ধু ছিলেন কালা ফাকালা তখন তিনি বললেন সাইদ আবু সাইদ খুদরি বলছেন আমার একজন দোস্ত ছিল উনি বলছেন ফাকাল এ তাকে আপনার মান নবী সাল্লাম আল আসাল আউসাতামে রমজান আমরা নবী সাল্লামের সাথে রমজান মাসের মধ্য দশকে এতে কাপ করেছিলাম এক বছর নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরম কি করলেন রমজানের যে মাঝখানে দশ দিন আছে এগারো তারিখ থেকে বিশ তারিখ পর্যন্ত এই দশ দিনের এতে কাপ করলেন ফাখা রাজা সাবিহাতা ইসরিন তারপরে বিশ্বের সকালবেলা বেরিয়ে গেলেন যে বিশ্ব শেষ হয়ে গেল দশ দিন শেষ ফাখাতা বানা তারপরে খুদবা দিলেন নবী সাল্লাম ওয়াকালার বলে এমনি ওরই তো লাইলাতুল কাদারে আমাকে দেখানো হয়েছে স্বপ্নে লাইলাতুল কাদার লাইলাতুল কাদার কি করা হয়েছে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে স্বপ্নে আর নবীর স্বপ্ন কি ওহি যে ওহি এই জন্য বলেছেন যে তোমাদের স্বপ্নগুলি সব মিলে গেছে মানে ওহির সাথেও মিলে গেছে আর তোমাদের আপোষও সবার স্বপ্ন একই রকমের সোমবা অনুষ্ঠিত তোহা কিন্তু দেখার পর স্বপ্ন দেখার পর আমি ভুলে গেলাম মানে ভুলিয়ে দেওয়া হইল নুসি তোহা বলেছেন ওটার মানে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে আর অনুষ্ঠিত তোহা মানেও ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কোনো কিছু যদি ভুলে যান ভালো কিছু তো আমি ভুলে গেছি বলবেন না বরং হাদিস আছে করে কেউ যদি কোরআন মুখস্ত করে ভুলে যায় তা কি বলবে আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে শয়তান আমাকে গাফিল করে দিয়েছে আমার ত্রুটি আছে কিন্তু শয়তানের কারণে হয়েছে তো এইভাবে বলবে যে আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ফলতামে সুহাফিল আসিল আওয়াখের ফিল ভিতরে সুতরাং তোমরা তা সন্ধান করো শেষ দশকের বেজোড়ে এখানে একবার শেষ দশকও বলা হইল ওখানে সাত বলা হয়েছিল এখানে দশ বলা হইল আর ওখানে জোর বিজোর সবটা বলা হয়েছিল এখানে কি বলা হইল 
बेजोड़े एक तेईस पचिस सताश उन्त्रिस पाँच टीजे बेजोड़े তারপরে বলছে মাইন রায় তো না শুধু মাই ওয়ান তিন আমি স্বপ্নে দেখছি যে লাইলাতুল কাদার হয়ে গেছে আর আমি সলাদ করছি আর খুব বৃষ্টি মুসলধারে বৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে আর আমি সেজদা করছি পানি কাদাই মাউন পানি আর তেন মানে হচ্ছে কাদা পানিতে সেজদা করছি স্বপ্নে দেখেছেন আমি সরছিলাম ঘটার আগে কি করেছেন স্বপ্নে দেখেছেন যেইভাবে স্বপ্ন দেখছে ওইভাবে ঘটছে দেখেন তারপরে তারপরে বলছেন যে যেহেতু শেষ দশকে লাইলাতুল কাদার হবে সুতরাং আমরা যে দশ দিন করলাম এতে কাপ না আবার দশ দিন করো যাতে করে আমরা যত্ন সহকারে লাইলাতুল কাদারের তলাশ করতে পারি ফামান খান এতে কাপ ফাম্মা ইফালি আর যে জি আমার সাথে এতে কাপ করেছে বা যারা যারা এতে কাপ করেছে এই গত দশ দিন যেন আবার মসজিদে ফিরে যায় বের হইতে যাচ্ছে সবাই হয়তো বেরিয়ে গেছে অথবা বেরিয়ে যাবে এখন নিয়ত করে নিয়েছে যে শেষ কিন্তু নবী ইসলাম খুদবা শুরু করেছেন বক্তব্য দিলেন ফিরে আসো ফারাজান আমরা ফিরলাম অমান আরাফিস সামায় কাজ আতান আকাশে মেঘের একটি খণ্ডও আমরা দেখছিলাম না মদিনার আকাশে মেঘের একটা খণ্ড পর্যন্ত ছিল না ফর্সা আকাশ কিন্তু হঠাৎ করে ফাজাত সাহাবাতুন হঠাৎ করে মেঘ মালা আসলো ফা মতারাত তারপর বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলো হাতা সালা সাকফুল মসজিদ মসজিদ নবীর ছাদ বহে গেল ছাদ ছিল কিসের খেজুরের ডাল পালার হ্যাঁ খেজুর ডাল পাতার সুতরাং বহে গেল এবং মেঝেতে কিছু ছিল না মেঝে মেঝে ছিল মেঝেতে কোনো চাটাই পর্যন্ত থাকতো না এইভাবে নবী সাম সাহাবাই কারণ কোনো সলাত আদায় করতেন তো বলছেন ওয়াকানা মিনজারি দিন নাখল আর এই মসজিদ নবীর ছাদ ছিল মিনজারি দিন নাখল মানে খেজুরের গাছের ডাল পালা ও ওকিমাতির সলাত ও সলাত কায়েম করা হলো মানে ফজর ওফার আয় তো রাসুর আল্লাহ সাহেব ফজর সলাত পড়লে সেই দিন আর রসুর উল্লাহ সাল্লামকে দেখলাম ইয়াসচুদ ফিল মাইন এমন মুসলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আর ওই সময় সলাতের সময় নবী সাল্লাম সেজদা করছেন পানিতে কাদাতে পানি কাদাতে এমন সেজদা করেছেন হাত তার রায় তো আসার তিন ফিজা ভাতি এমন কি নবী সাল্লামের কপল মোবারকে দেখলাম তিন কাদা লেগে আছে কাদা লেগে আছে জি যেমন স্বপ্ন দেখেছিলেন তেমনটাই উঠলো মানে ওই রাতে কি হয়েছে হ্যাঁ কদর হয়েছে ওইটাই হচ্ছে লাইলাতুল কাদার জি তিন নম্বর অধ্যায় বলছেন বাব তাহার ইয়ে লাইলাত আল কাদের ফিলভিতরে মিনাল আসির আওয়াখার এই অধ্যায় হচ্ছে কদরের রাত তলাশ করা শেষ দশকের বেজোড়ে শেষ দশকের বেজোড়ে জি দু হাজার সতেরো নম্বর হাদিস আয় সারজি আল্লাহ তালা নম্বর মমিন থেকে বর্ণিত আন্না রসুর আল্লাহ সাহার রসুল বলেছেন তাহার রাও লাইলাত আল কাদরে তোমরা কদরের রাত সন্ধান করো ফিলভিতরে বেজোড়ে হ্যাঁ কিসের মেনাল আশিল আওয়াখের মেনাল আমাদের রমজান মাসের শেষ দশকের শেষ দশকের বেজোড়ে কি করো লাইলাতুল কাদার অনুসন্ধান চালাও অনুসন্ধান চালানো মানে কি যে তলাশ করে লক্ষণ দেখতে হবে এগুলো কিন্তু আমাদের সে বেদাতি ধারণা যে লাইলাতুল কাদার যারা দেখতে পায় আল্লাহর অলিরা দেখতে পায় দেখবে যে সমস্ত গাছপালা শেষ দেয় পড়ে গেছে হ্যাঁ ঘরবাড়ি সব শেষ দেয় পড়ে গেছে সব জালিয়াতি কথা একবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব মিথ্যা কথা ভালো তো শুনে দেখার নয় আসল হচ্ছে এই রাতগুলিতে কি করা মেহনত করে পরিশ্রম করে যত আসাধ্য আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ভালো করার চেষ্টা করে এমন সম্পর্ক ভালো যাতে কোনো রকমের আপনার এই আশঙ্কা না থাকে যে কি জানি কি হয় আল্লাহ জামার সাথে কি করে আপনার একইন জামার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যদি কারো সাথে ওই রকম গভীর সম্পর্ক থাকে তাকেও অন্তর থেকে ভালোবাসেন আর তিনিও আপনাকে অন্তর থেকে ভালোবাসেন তার সম্পর্কে কখন কোনো ধারণা করে করবেন যে কি জানি কখন ক্ষতি করে এবং উপকারই করবেন হয়তো করবেন যে মানুষ সম্পর্কে আমাদের এতটা বিশ্বাস হয়ে যায় যে যাকে ভালোবাসা তার সম্পর্কে দুই পক্ষতে যদি ভালোবাসা থাকে তাহলে রবের সাথে এই সম্পর্কটা কায়েম করে এটি হচ্ছে লাইলতুল কাদারের আসল উদ্দেশ্য যে আল্লাহর সাথে আমরা সম্পর্ক একবারে ব্যাস কোনো চিন্তা নেই আর কোনো চিন্তা নেই কারণ আমার রবের সাথে সম্পর্ক আমার মালিকের সাথে আমার সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন দুই হাজার আঠারো নম্বর হাদিস আবু সাইদ খুদরি রদি আল্লাহ তালানফে বর্ণিত হয় যে আবু সাইদ ওখানে ছিল এই যে আবু সাইদ খুদরি ওই হাদিসটা কিন্তু কাল বলছেন কানা রসুল যোজাবের ফের আমাদান রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লা এতে কাফ করতে যোজাবেরও মানে ইয়াতা কেফ এতে কাফ মানে অবস্থান করা আর যাওয়ারও যোজাবেরও মানে কোনো জায়গায় অবস্থান করা হ্যাঁ কোনো জায়গায় অবস্থান করা ধর্না দেওয়া এই জন্য উর্দু ভাষাতে এদেরকে ওই যে মাজারে যেগুলো ওই সব বসে থাকে ভণ্ডগুলো 
মাজার ধান্দা যারা করে ওরকম মোজাবির বলা হয় আর কি বলা হয় মোজাবির বলা হয় ওই জন্য এইখান থেকে আরবি যাওয়ার ওই যাওয়ের থেকে মোজাবির জি এই যাওয়ার ওই যাওয়ার কোথা থেকে এসছে যার শব্দ থেকে এসছে যার মানে প্রতিবেশী যার মানে প্রতিবেশী জি জারুল্লাহ আল্লাহর প্রতিবেশী আল্লাহর প্রতিবেশী কাকে বলা হয় জানেন জমাকশারি যে মোতাজেলি এমাম ছিল মোতাজেলি বড় এমাম ছিল কার সাফের মতো তফসিল লিখেছে এই তফসিল আমার দেশে অনেক মাদ্রাসায় পড়ায় কমে মাদ্রাসায় আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ায় ফাজিল কামেলে কামেল কামেল মনে হয় পড়ায় এখন কলকাতা আলিয়াতে পড়ায় ওই ইয়েতে ঢাকা আলিয়াতে পড়া হয়তো আমি জানি আমাদের যুগ পর্যন্ত পড়া হয়তো মানে এখনও হয়তো আছে এ কাশ্যাফ তফসির জ্বালায় না তফসির কাশ্যাফ এই দুটি পড়ায় কাশ্যাফ তফসির দিক তফসির ভালো কিন্তু মোহতাজ যেখানে আকিদার বিষয় এসছে এমন বিষয় এসছে সেখানে বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে দুধের সাথে দিয়েছে বিষ ঢুকিয়ে আর উম্মতে মুসলিমাকে গুমরাহ করেছে কিন্তু তিনি অবস্থান করছিলেন মক্কাই তার জীবনটা কেটেছে মক্কাই সে জন্য তাকে কি বলা হয় জারুল্লাহ বাকসারি জারুল্লাহ মানে আল্লাহর পড়োশী আল্লাহর প্রতিবেশী তো ইউজাবি রফি রমজান রমজানে তিনি অবস্থান করতেন এতে কাপ করতেন আল আশর লাতিফি ওয়াসাতি শাহার সেই দশ দিনে যেটি মাসের মধ্যখানে মধ্যখানে অর্থাৎ এগারো থেকে নিয়ে বিশ পর্যন্ত ফায়দা কানা প্রথম দিকে এরকম করেছেন ফায়দা কানা হিনা ইউমসি মিনে শিন লাইন্দা যখন বিশ্বের রাতের সন্ধ্যা হয়েছে মানে বিশ্বের রাত পার হয়ে একুশ এখন চলে আসছে এটা আর কি বিশ্বের রাত শেষ তমজি এই যে তমজি মানে বিশ্বের রাতটা অতিক্রম করে যেত মদায় আমি যে মানে অতিক্রম করে যাবো এস্তাক বেলো এহদায় সিন এখন একুশ শুরু হতে যাচ্ছে রাজা এলা মাসকানে তখন বাড়িতে ফিরে আসতেন তখন বাড়িতে ফিরে চলে আসতেন যে দশ দিন এতে কাফ কি শেষ ও রাজা মানকানা ইউজাবের মাহু আর যারা নবী সাহেবের সাথে মসজিদ নবী এতে কাফ করে তারাও ফিরে আসতেন যে দশ দিন এতে কাফ হয়ে গেছে ও অন্য আকাম আফিস শাহরি জাওয়ার আফি হিল্লাইলা কিন্তু এক বছরে করলেন কি নবী সাহেবাল্লাম যেই দিন ফিরে আসবেন দশ দিন এতে কাপ করে একুশ তারিখে সেই দিনে বা সেই রাতে যাওয়ার আফি হিল্লাইল্লা এতে কাপ শুরু করলেন আবার এতে কাপের সময় কি করলেন এক্সটেনশন করে তিনি বাড়িয়ে দিলেন এল্লাতি কানা ইয়ার জফিয়া যাতে সাধারণত তিনি ফিরে আসতেন যার আগে ফাখাতা বা নাস জনগণের সামনে খুদবা দিলেন খুদবা দিলেন মানে কি খুদবা মানে জুমার খুদবা ঈদের খুদবা বক্তব্য খুদবা মানে বক্তব্য আর বক্তব্য কোন ভাষায় হয় যে ভাষা জনগণ বোঝে সেই ভাষায় হয় কি হয় না এখন আপনারা বাঙালি যদি আমি উর্দুতে এখন খুদবা দিতে বক্তব্য করতে পারি লাগি তাহলে কি এটা উচিত হবে আর বিদি করতে লাগি উচিত হবে কি হবে সুতরাং এই ঈদের খুদবা জুমার খুদবা এই আরবিতে রাখা এই জাহেলদের কাজ এটা জ্ঞানীদের কাজ না এই জন্য একজন বড় শেখ বলতেন যে এই যে আরবি ভাষাতে জুমার খুদবা ঈদের খুদবা এই রকমের শরীয়ত আল্লাহ কখনো নাজল করতে পারে এটা হইতেই পারে না যে আল্লাহর শরীয়ত কারণ খুদবার উদ্দেশ্য হচ্ছে খেতাব করা অ্যাড্রেস করা সম্ভব খেতাব মানে তো অ্যাড্রেস করা উর্দুতে মে আফসে খেতাব করা চাহতাম মানে কি অ্যাড্রেস করতে চাইছি সম্বোধন করতে চাইছি তো ভা বুঝলেন না আপনারা আরবি আর আপনাদের সামনে আরবিতে যদি আমি লেকচার ঝাড়ি তো এটা আপনাদের সম্বোধন করা হইল না ফাখাত আবান্নাস জনগণের মাঝে বক্তব্য দিলেন ফাহমা রাহ মাসা আল্লাহ যা কিছু আল্লাহ চাইলেন হুকুম দিলেন মানে উপদেশমূলক কথা বললেন সোম্মা কালা তারপরে বললেন কুন্তু ওজাবের হাজিহিল আসার আমি এই দশ দিনে এতে কাপ করতাম মানে এই যে এগারো থেকে নিয়ে বিশ পর্যন্ত সোম্মা কাদ বাদালি তারপর আমার জন্য স্পষ্ট হলো বিষয়টি আন ওজাবের হাজির আশরাল আখি আওয়া আখির এ শেষ দশকেও যেন এতে কাপ করি এটা আমার জন্য স্পষ্ট হলো মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি যে এই শেষ দশ দিনে তুমি এতে কাপ করো ফামার কানে এতে কাপ ফাম্মাই সুতরাং যারা বিশেষভাবে আমার সাথে এতে কাপ করেছে এই গত দশ দিন তারা যেহেতু সমাজের সবচেয়ে বেশি আগ্রহী হ্যাঁ নফল এবাদ বন্ধু যদি এতে কাপ করাই তো তোমরা আসল সময়টাতে এতে কাপ করো যেটাতে আসল কদর রাত আছে এতে কাফের শেষ দশকে এতে কাফের মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে লাইলাতুল কাদার তলাশ করা কারণ বাড়িতে যদি থাকেন যে কেউ হোক না কেন যতই ভালো মানুষ হোক না কেন কিছুটা তো অলসতে চলে আসবে কিছু সময় হয়তো শরীরকে আরাম দিতে গিয়ে আধা ঘন্টা ঘুম চলে এলো এবং ঘুম চেপে যাবে কিন্তু এত মসজিদে এতে কাপ করছেন এটা হবে মসজিদে এতে কাপ করছেন সংসারের সাথে কোনো রকমের সম্পর্ক নাই আল্লাহর সাথে শুধু সম্পর্ক চব্বিশ ঘন্টা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক 
আর তাও যদি এই আশা নিয়ে যদি হয় যে আমি লাইলাতুল কাদার এই পাওয়ার জন্য আমি এতে কাপ জি হ্যাঁ এটা রহস্য না হইলে তো এতে কাপ যে কোনো সময় হইতে পারে গোটা বছর জি সারা বছর হইতে পারে না কারণ ইসলামে সংসার ত্যাগী হওয়া নেই বৈরাগ্যবাদ নেই জি কিন্তু সাময়িক কিছু মোবারক সময় আছে বা কিছু সময় তো বলছেন যে যারা আমার সাথে এতে কাফ করেছে ফালিয়াস বোধ ফিমো তা কাফে নিজের এতে কাফের জায়গাতে যেন অবস্থান করে যে ওনা বাড়ি থাক ওইখানেই থাক অকাত ওরি তো হাজে হিল্লাইলা এই রাতটি আমাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল নবী সাল্লাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে একদম নির্দিষ্ট করে যে এই রাতে অদর এইটি হচ্ছে লাইলাতুল কাদার জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল সুমা উনসি তো হাত তারপর আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ফাবতা গুহা সুতরাং তার সন্ধান চালাও ফিল ফিল আশিল আওয়া খের শেষ দশ ওকে শেষ দশকে অবতাবু হাফি কুল্লে বিতৃণ আর শেষ দশকের বিশেষ করে প্রত্যেক বেজোরে সেটি সন্ধান চালা শেষ দশকে আর তার মধ্যে আবার শেষ দশকের বেজোরকে আরও বেশি গুরুত্ব দাও আরও বেশি কি করো গুরুত্ব দাও ওতে তলাশ করো অকাত রায় তো নি আমি আমাকে দেখছি আমি নিজেকে দেখছি মানে স্বপ্নে দেখছি কি আশ্চদি মাইন ওয়াতিন আমি পানি আর কাদাতে শেষদা করছি এটা আমি স্বপ্নে দেখেছি স্বপ্ন দেখেছেন তখন পর্যন্ত মেঘের কোনো মেঘের কোনো কিছু নাই লক্ষণ টক্ষণ নেই বলছেন ফাস্তা হাল্লাতি সামা ও ফিতিল কাল্লাইল ওই রাতে আকাশ কি হলো আকাশে মেঘমালা দেখা দিল মেঘমালা দেখা দিল জি আম তারা তারপর বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হইল ওয়াকাফাল মসজিদ ফি মোসাল্লা নবী সাল্লাম তারপরে মসজিদে পানি প্রবাহিত হইল ওয়াকাফাই মানে পানি ঝরে পড়া পানি মসজিদে ঝরে পড়ল ছাদ থেকে নবী সাল্লামের সলাতের স্থান মোসাল্লায় মানে যাই নবাজ যেই জায়গায় নবী সাল্লাম মেহরাবে এমামতি করেন সেই জায়গায় কোন রাত ছিল সেটি লাইলাতা এহদা ওয়াইসিন একুশের রাতে তাহলে নবী সাল্লামের এই বছরে একুশের রাতে কি হয়েছে কদর হয়েছে লাইলাতুল কাদার ছিল একুশেরটি এ একুশের রাতটি ছিল লাইলাতুল কাদার বলছে ফাবা সরাত আইনি রসুর আল্লাহ আমার চোখ দেখেছি মানে আমি স্বচক্ষে দেখেছি রসুর উল্লাহ সাল্লামকে ও নজার তো এলেই আমি গভীরভাবে নজর দিয়ে দেখেছি কি এন সারাফা মিনা শুভে ফজরের সলাদ পড়ে একুশের রাতে ফজরের সলাদ পড়ে তিনি বাড়ি ফিরছেন অবজ হু মুমতালি অন্তি ইনান ওমান আর তার মোবারক চেহারা কাদার পানিতে ভর্তি আছে মানে কপালে কাদা এখানে চেহারা বলা হয়েছে না গোটা মুখে নাখে নয় কিন্তু চেহারায় আর যতটা শেষ দাঁতে ঠেকে কপাল আর এই নাকে কি লেগে আছে কাদা আর পানি লেগে আছে জি দুই হাজার উনিশ নম্বর হাদিস মায়েশ রাজি আল্লাহ তালানা থেকে বর্ণিত ছোট্ট একটা অংশ শুধু আগের হাদিসগুলিরই বলছেন নবী সাল্লাম ইলতামেসু মানে ইলতামেসু লাইলা তাল কাদর তোমরা অনুসন্ধান চালাও তলাশ করো কদরের রাতকে কদর রাত কি করো তলাশ করো কেমন করে তলাশ করতে হবে যেমনটা বললাম যে মেহনত পরিশ্রম করি এবার বন্দিগের মাধ্যমে এই সময়ের দশটা মিনিট আমার ঘুম চলে আসু ঝিমাই এমন না দশটা মিনিট আমি আড্ডা দিচ্ছি চলো বাজারে কিছু কেনাকাটা করে আসি এটাও করব না এটাও করব না অভ্যাস করলেই হয় অভ্যাস করে আলহামদুলিল্লাহ আমি রমজান মাসের আগে গোটা রমজানে যা কিছু লাগবে যেই সময় আমি নিজে বাচ্চারা ছোটো ছিল কেনাকাটা করব তখন আগে কিনে এলাম রমজান মাসে আমি বাজারে গেছি এমনটা খুব কম মনেই পড়ে না আবার রমজান মাসে বাজারে যাওয়া আর আমার এই মূল্যবান সময়কে রমজান মাসে কাটানো দিনে যদি যাই তো আমার ক্লান্তি হবে তারপরে আজে বাজে কত লোক আছে কত হয়তো বেহাইয়া বেপর্দা আছে সেগুলি আছে আর রাতে যায় তো এই মোবারক রাত এটা হইতে পারে আমি কিন্তু আজকালকার মানুষ না ঈদ আসছে বাচ্চাদের সবকে নতুন পোশাক দিতে হবে বলো আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমার বাচ্চাদের জন্য যদি পোশাকও কখনো কিনেছি ঈদের পরে গেছি শুনলে সব অবাক হবে ঈদের জন্য খাস করে পোশাক কেনা এটা আমার অভ্যাস কোনো দিনের নেই এই নয় যে আমি কিনে দিতে পারবো না এটাও না কিন্তু আমি চিন্তা করি এই মূল্যবান সময়গুলো আমার মার্কেটে কাটবে কেন কেন না আমার কাছে সময় নেই এগুলো করার এলএম চর্চা করা নিজে আমল করা নয় কাউকে এলএম দেওয়া হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে ভালো কাজ এতে যেন কাট এবার বন্দি গিয়ে কাটানো পর আনতে লাওতে কাটানো আমি অনেক সময় দেখি রমজান মাসে যদি বেশি বেশি টেলিফোন এসে পড়ি এত মানুষের প্রশ্ন আসে তাহলে আমার কোরআনতে লও তো ব্যাহত হয় তো এই জন্য সেটাকে আমি লিমিটেড করে দিই একদম সীমিত করে দিই যে আমি এই সময় থেকে এই সময়গুলোতে টেলিফোন উঠাবো আর এই যে 
বসলাম তেলাওয়াত করতে এখন কোনো টেলিফোন উঠা পড়ে কারণ টেলিফোন যেদিন উঠিয়েছি সেদিন কোরআন পড়া আগাইনি আর টেলিফোন যদি না উঠে দূরে রেখে দিলাম সাইলেন্ট করে রেখে দিলাম কোনো খবরই না কি হচ্ছে দু ঘন্টা তেলাওয়াত করছি আলহামদুলিল্লাহ অনেক আমার তেলাওয়াত হয়ে গেছে অনেক তেলাওয়াত সারা দিনের কোর্স আমরা দুই ঘন্টা করে ফেলেছি যা কিছু করব এইভাবে বন্দি করতে হয় আল্লাহ যেন তো অফিক দান করেন সালাফ গনা সালাফ গন এর চেয়ে কত সুন্দর করে সাহাবাই কেরাম গন রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদের যে উত্তম আদর্শ তার খালে কত কট কত কঠোর পরিশ্রম করে তারা এই কদরের রাত তলাশ করেছেন সুতরাং কদরের রাতে শেষ দশকে রাত্রে আপনি শপিং করে বেড়াচ্ছেন রাত্রে এখানে সেখানে চলেন একটু বন্ধু বান্ধবের সাথে দেখা করে আসে এগুলো করে বেড়াচ্ছেন এগুলো ভালো কাজ নয় যদিও বলবে না যায়জ কি না নাজায়জ নয় যায়জ যায়জ কাজ করার জন্য এত মূল্যবান সময়টা যায়জ কাজ করার জন্য না নেকি করার জন্য আল্লাহ যেন গুজার তো অফিক দান করে দুই হাজার বিশ নম্বর মাহেশা রজি আল্লাহ তালানাত বন্নিত কালা তিনি বলছেন কান রসুল্লাহ ও জাবের ফিরির আসিল আওয়াফের রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এ তেকাব করতেন রমজান মাসের শেষ দশকে ও জাবের ফিল আসিল আওয়াফের ইমিন রমাদান রমজান মাসের শেষ দশকে কি করতেন এ তেকাব করতেন ওয়াকুল আগের লম্বা ঘটনা বললাম প্রথম দিকে মধ্য দশকে তারপরে শেষ দশকে শেষ অবস্থাটা এখানে বর্ণনা করেছেন ওয়াকুল এবং বলতেন তিনি তাহার রাও লাইলা তাল কাদরে ফিল আশ্রিল আওয়া খেরমিন রমাদান তোমরা লাইলাতুল কাদার তলাশ করো ফিল আশ্রিল আওয়া খেরমিন রমাদান রমজান মাসের শেষ দশকে রমজান মাসের শেষ দশকে দু নম্বর হাদিস ইবন আব্বাস আজি আল্লাহ তালান হাতে বর্ণিত তিনি বলছেন আন্নান নবী সাল্লাম নবী সাল্লাম বলেন ইলতামে সুহা ফিল আশ্রিল আওয়া খেরমিন রমাদান তোমরা কদরের রাত তলাশ করো রমজান মাসের শেষ দশকে লাইলাত আল কাদরে সেটা কি লাইলাত আল কাদর তারপরে বলছে লাইলাত আল কাদফি তাসি আতেন তাবকা যখন নয় বাকি আছে নবম বাকি নবম বাকি নবম যদি এদিক থেকে ধরেন তাহলে ওই দিকে ওই দিক থেকে নবম হ্যাঁ তাহলে একুশ তারিখ এখানে নবম জি ও ফি সাবে আতেন তাবকা সপ্তম তার মানে তেইশের রাত জি হ্যাঁ ফিখামের সাথে তাবকা পঞ্চম যখন অবশিষ্ট তার মানে পঁচিশের রাত একুশ তেইশ আর পঁচিশ এ হাদিসে এতটা বলা সাতাইশ আর উনত্রিশ বলা হল না কিন্তু অন্য হাদিসে রয়েছে উনত্রিশের কথা রয়েছে বরং অন্য আরও হাদিসে রয়েছে সাতাইশের কথা সাতাইশ করা অনেক বেশি হাদিসে রয়েছে এমন কি ওবাই বিনে কাব রজি আল্লাহ তালা কসম করে বলতেন যে আমি জানি রসুল্লাহ সাল বলেছেন আমি কসম করে বলছি লাইলাতুল কাদার কখন কদরের রাতটি কোনটি আর সে ইন্না হ্যাঁ লাইলাত সবাই সিন সেটি হচ্ছে সাতাইশের রাত সেটি হচ্ছে সাতাইশের রাত এই একটি হাদিস আমাদের ভারত উপমহাদেশের লোকেরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নিয়েছে আর বাকি আত্মগুলি হাদিস এখন পর্যন্ত বলে সেই সবগুলিকে একদম হালকা করে দিয়েছে হালকা করে দিয়েছে না একুশে মেহনত না তেইশে না পঁচিশে না উনত্রিশে সাতাইশ বাস সাতাইশ লাইলাতুল খাদার মানে সাতাইশ বাস অথচ এটা কত দুর্ভাগ্যজনক বিষয় ঠিক না যে একজন সাহাবির আপনি একটি হাদিসকে আপনি এত প্রাধান্য দিলেন বা সেটিকে ধরে নিলেন আর এতগুলি হাদিস যেগুলিতে প্রথম বলা হয়েছে হ্যাঁ শেষ দশ দিনে তারপরে সাত দিন শেষ সাত দিনে হ্যাঁ তাহলে তেইশ থেকে নিয়ে শুরু করে শেষ সাত দিনে তার জোড়বে জোড় সবগুলি কিন্তু এতে এসছে আর তারপরে বলা হয়েছে কি হ্যাঁ বেজোড়ে বলা হয়েছে আর তারপরে একটি হাতি আছে সেটা নবী সাহা সরাসরি বলছেন না কি ওবাই মিনে কাউ বলছেন যে নবী সাহাকে বলেছেন সাতাইশে তো নবী সাহাম যে বছরে বলেছেন সেই বছরে সাতাইশে হয়েছে নবী সাল্লাম যে বছর ওবাই কাউকে বলেছেন যে লাইলাতুল কাদার হয়েছে সাতাইশে সেই বছরের কথা বলেছেন না কেমত পর্যন্ত শুধু সাতাইশ এটা কখনো উদ্দেশ্য নয় কখনো উদ্দেশ্য নয় এতটুকু জেনে রাখলেন না পরে বাকি এটা ইনশাল্লাহ বিস্তারিত বলবো হাদিসগুলো শেষ করে নিই আর দু তিনটি হাদিস আছে দু হাজার বাইশ নম্বর হাদিস ইবন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহমা বলেন কালা রসুর উল্লাহ রসুল বলেছেন হে আফিল আশিল আওয়াখিরি এই কদরের রাত হচ্ছে শেষ দশকে হে ফিতিস ইন ইয়ামদাইন নয় হ্যাঁ ফিতিস ইন ইয়ামদাইন নয়টি অতিক্রম করার পরে তার মানে উনত্রিশে অফিস আবিন ইয়াবকাইন অথবা সাত যখন বাকি সাত বাকি মানে হ্যাঁ সাত বাকি তেইশ ইয়ানি লাইলাতুল কাদর আর তারপরে 
হাদিস এটি শেষ মোতাবেদ বয়ান করেছে ইবনে আব্বাস বলছে ইলতা মে সুফি আরবা ও শিন হ্যাঁ এই একটি সূত্র রয়েছে যেখানে ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামা ইকরামা থেকে খালেদ খালেদ থেকে আইয়ুব আইয়ুবের যে ছাত্র হচ্ছে আব্দুল ওয়াহাব যে এই সমর্থক হাদিস তাতে একটি ভিন্ন কথা রয়েছে সেটা কি রয়েছে ইলতা মেসু তোমরা তলাশ করো কদরের রাত ফি আরবাই ও শিন চব্বিশে চব্বিশে এটার একটি অর্থ যে চব্বিশ বলে মানে জোড়াও বলেছেন এটার একটা অর্থ কি যে জোর রাতেও হইতে পারে তোমরা তলাশ করো এটা একটি অর্থ আর একটি অর্থ না চব্বিশ পার হওয়ার পরে যে রাতটি আসবে সেটাতে কেউ কেউ এটাও ব্যাখ্যা করে তাহলে অন্য যে প্রসিদ্ধ হাদিসগুলি রয়েছে যে শেষ দশকের বেজোড়ে তার সাথে কি হয়ে গেল মিল হয়ে গেল বা সমন্বয় হয়ে গেল তো দুইভাবে সমন্বয় করা যেতে পারে চার নম্বর অধ্যায় বলছে বাবু রাফে মারেফাতে কাদারিলে তালাহির নাস এই অধ্যায় হচ্ছে কদরের রাতের পরিচয় কদর রাতটি কোনটি রাত এটা প্রথম জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই কদর রাতের পরিচয়টি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে অস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে লেতালাহিন নাস কি কারণে কিছু মানুষের ঝগড়া বিবাদের কারণে লড়াইয়ের কারণে তাহলে বোঝা গেল যে মুসলিম সমাজে যদি বা মুসলিম পরিবারে কলহ বিবাদ হয় ঝগড়া হয় তর্ক হয় তো এর কি রয়েছে কুপ্রভাব রয়েছে এতে বরকুত উঠে যায় যে বাড়িতে স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া লেগে থাকে বরকত উঠে যায় মনে রাখবেন এই হাদিস থেকে শিখে রাখেন যেই বাড়িতে ছেলে মেয়েদের সাথে বাপ মায়ের ঝগড়া হয় সেই বাড়িতে হ্যাঁ বউ বেটিতে ঝগড়া আছে আপোষের পারিবারিক সমস্যা কলহ লেগেই থাকে ওই বাড়িতে বরকত উঠে যায় যেই প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কলহ বিবাদ লেগে আছে একজন আরেকজনের শেকড় কাটার জন্য লেগে আছে সেই প্রতিষ্ঠানের কোম্পানির বারোটা বাজবে আস্তে আস্তে হবে না হয় না হচ্ছে না হচ্ছে না জি হচ্ছে এই রকম যেই সমাজে আপোষে কলহ এই বংশের ওই বংশের সাথে মিল নেই লড়াই ঝগড়া গ্রামে চলছে তাহলে ওই গ্রামে বরকত উঠে যাচ্ছে বালা মুসিবত নাম হচ্ছে বরকত উঠে যাচ্ছে যেই দেশে শাসক আর জনগণে কলহর শেষ নাই সেই দেশে অশান্তি বিরাজ করছে বাস্তব সত্য দিতে হচ্ছে কিন্তু যদি শাসকদের সাথে একটা মিল থাকে জনগণের শাসক অত্যাচার করে না জনগণের উপর আর জনগণ অত্যাচার করে না শাসকেরও একদিকে দোষ নেই একদিকে দোষ নেই জনগণ পাই তারা করতে আছে কোন দিকে ঘায়ল করার জন্য সুযোগ পায় কোন দিক থেকে কি সুযোগ পায় বিরোধী দল লেগে আছে না তেলকে তাল করার জন্য যার ফলে এই গণতন্ত্রের কুফুরি মতবাদ দিয়ে দেশ পরিচালনায় কোন শান্তি নেই কোনো শান্তি নেই পক্ষান্ত দেখেন কি শান্তি সৌদি আরবে সৌদি আরবের জনগণ কোরআন হাদিসে বলা হয়েছে আসাম অতা সন আর আনুগত্য করো আর শাসকের সাথে সুসম্পর্ক রয়েছে আর শাসকের জনগণের সাথে সুসম্পর্ক রয়েছে আহমদুল্লাহ দেশে কত শান্তি সব দিক দিয়ে শান্তি জি দেশের সরকার যদি মনে করে যে এর অপরাধী সুতরাং এই অপরাধীগুলিকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে এই অত অপরাধীগুলিকে এই শাস্তি দিতে হবে দেখেন জনগণের মাঝে কোনো রকমের বিদ্রোহ দেখছেন জনগণের কোনো মিছিল দেখছেন কোনো বিক্ষোভ দেখছেন কোনো মিটিং দেখছেন কোনো গ্যাদারিং দেখছে দেখছেন কিন্তু আমাদের দেশে হরতাল মিছিল মিটিং বিক্ষোভ এই সেই অশান্তি অশান্তি শেষ নেই তো এই হাদিস থেকে এগুলোও শিখতে হবে নবী সাল্লামের জামানে এমনটা হয়েছে লাইলাতুল কাদার আল্লাহ জানিয়ে দেওয়ার পরে নবী সাল্লামকে ভুলিয়ে দিয়েছেন কিসের কারণে এই যে ঘটনা শুনেন লেতা লাহিন নাস লোকজনের ঝগড়া বিবাদের কারণে ওবাদবেন সামদ রাজি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত দুই হাজার তেইশ নম্বর হাদি সহি বখারি খারা জান নবী সাল্লাহ বেরা নাবি লাইলাতুল কাদার নবী সাল্লাম বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য কদর রাত সম্পর্কে যে ওই দিনে কদর রাত এই রাতটা হচ্ছে কদরের রাত জানিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছিলেন ওহিতে ফাতালাহারাজলান মুসলিমিন কিন্তু মুসলিমদের দুইজন রাস্তাতে দেখছে যে ওরা কি করছে তর্ক করছে ঝগড়া করছে দুইজনে ঝগড়া করছে এই ঝগড়া দেখে নবী স্যার ভুলে গেলেন ঝগড়ার বেবর কতি হচ্ছে ঝগড়ার নহুসাত হচ্ছে ঝগড়ার কুপ্রভাব হচ্ছে কুপরিণাম হচ্ছে যে নবী সাল্লামের স্মৃতিশক্তি থেকে অপস্মৃতি হয়ে গেল হারিয়ে গেল কথা রিজের নবী সাল আল্লাহ যে বললেন আমাকে ওহির মাধ্যমে জীব রায় যে বলে গেলেন যে অমুক রাতটা হচ্ছে কদরের রাত এটা কোনটা বললেন একুশ না তেইশ না পঁচিশ না সাতাইশ না উনত্রিশ বুঝলেই গেছে সুভ্যান আল্লাহ বুঝলেই গেছে জি পাপের কুপ্রভাবে যদি নবী সাল্লাহ সাল্লামের স্মৃতির উপর পড়তে পারে তাহলে আমাদের উপর কেন পড়বে না 
আপনি আমি ভাবছি যে আমরা তো পাপ করি না যারা পাপ করছে আদা খাচ্ছে সাত বছর না আমাদের কই তাতে কষ্ট পেতে হচ্ছে আর হবে যখন আজাব আসে সবার উপর আসে যখন পাপের কুপ্রভাব পড়ে সবার উপর পড়ে এই জন্য তো ওহুদের যুদ্ধে পঞ্চাশ জনের উনপঞ্চাশ জন ভুল করলো এমনকি তাদের আমিরও ভুল করে খবরদার তোরা নামিও না শোনো আমার কথা না বেশি নামতে নিষেধ করেছেন কিন্তু তারা শুনল না এখন থেকে লাভটা কি সব তো পালিয়ে গেছে কাফেরা ধরি ওদেরকে মারি যুক্তিতে মুক্তি খুঁজল কিন্তু ইচ্ছা করে নয় ভাবছে যে আসলে নবী সাসলামের উদ্দেশ্য ছিল যে যতক্ষণ কাফেররা ময়দানে আছে রণক্ষেত্রে ততক্ষণ এখানে থাকতে এখন তো নেই অনেক দূরে চলে গেছে তাড়িয়ে ওদেরকে ধরি মারি সুফান আল্লাহ কিন্তু নবী সাসন যে ওহিতে বলেছেন আমার যদি পাখিতে নিচে নিচে খাই সব গুলে মরে গেছি সব লাশ পড়ে আছে তারপরও নামিও না কথাটা গুরুত্বই দেয়নি তারা ভুল করলো ওই কয়েকজন উনপঞ্চাশ জন আর ক্ষতি হলো কত সাহাবাইকে রাম হামজা রজি আল্লাহ কত সত্তর জনের ক্ষতি হলো তার নবী সাল্লামের দাঁত শহীদ হলো মাথা জখম হলো সুবহান আল্লাহ আর সারা জীবন যতদিন তারপর বেঁচেছেন কষ্ট পেয়েছেন ওই আঘাতের একটা যে প্রতিক্রিয়া ছিল সেটা ছিল যে শরীরে স্বাভাবিক জি চিন্তা করুন তাহলে তাহলে আমাদের পড়বে না এই জন্য আপনার ছেলেরা ঝগড়া করবে আপনার মেয়েরা ঝগড়া করবে অথবা আপনার পরিবারের সময় সমস্যা আসে আপনার ভাইয়েরা ঝগড়া করছে আর আপনি ফেল ফেল করে তাকিয়ে দেখছেন যা তোরা মর না 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 আপনাকে মরতে হবে আপনারও পাপ পাপের এই কুপ্রভাব পড়বে আল্লাহ যেন বুঝার তৌফিক দান করেন এবং মুসলিম সমাজকে কোরআন সন্ন্যা দিয়ে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন তো বলছেন যে নবী সাল্লাহ ইসলাম বেরিয়েছিলেন কদর রাত জানিয়ে দেওয়ার জন্য ফাতা লাহারা জলে মিয়ার মুসলিম মুসলিমদের দুই জন্য আবশ্যিক কী করে ঝগড়া শুরু করেছে ফোলানো না ফোলানো ওদের নাম বলে অমুক আর অমুক কিন্তু এখানে নামটা উল্লেখ করা হয়নি জি হয় ভুলেই গেছেন নাম ওবেদম সামাদ যে অমুক অমুক অথবা তারপরে কোনো রাবি ভুলে গেছেন এটা হইতে পারে যে ওবেদম সামাদ বলেছেন অথবা জানা ছিল কিন্তু মান সম্মান রক্ষার্থে কীবা প্রয়োজন নাম বলার নাম বলার কোনো প্রয়োজন আছে অনেক সময় নাম না বলে যদি সংশোধন হয় তাহলে সেটাই হচ্ছে বাঞ্ছন কখনো কখন নাম না বললে সংশোধন হয় তখন নাম বলা জরুরি তখন নাম বলা দেখছেন যে এমন ব্যক্তি তার নাম না বললে মানুষে বুঝতে পারবে না ওকে এত ভালো মানুষ মনে করে যে ভাবতে পারবে না যে এই লোকে এরকম অপরাধ করতে পারে বড় বড় দাঁড়ি মার্শাল্লাহ আর এত পরেস গাড়ি আর দেখা যাচ্ছে যে মানুষের টাকা পয়সা নিয়ে দেয় না কল্পনা করতে পারবেন না আম কথা তো বুঝতে পারবেন যে এই লোকে কাজ করতে পারে যতক্ষণ নাম না বলবেন সতর্ক করার জন্য বোঝা গেছে তখন নাম বলতে হবে কিন্তু এমনি তো আমাদের বেশ কিছু দিনই ভাই আছে যারা দিনই ভাই কিন্তু তাদের আচরণ দিনই ভাই মতো না এটা আম কথা দিয়ে সংশোধন হয়ে যায় যথেষ্ট জি তো এই জন্য নাম বলেন এখানে নাম বলার কোনো প্রয়োজন করে না ও আশা আই এখন না খাইরাল লাকুম ভুলে তো গেলাম বলছেন কিন্তু সম্ভবত এতেই তোমাদের জন্য মঙ্গল আছে কারণ ওই রাতটি যে তোমাদের জানিয়ে দিতাম শুধু ওই রাত জাগরণ করতে বাদ বন্দি করতে আর বাকি গুলিতে করতে না জোড়েও করতে না বেজোড়েও করতে না ঠিক কি না কিন্তু এখন সবগুলি তো তোমার মেহনত করবে আর বিশেষ করে পাঁচটা বেজোড়ে তো অবশ্যই করবে তাই বলছেন এতেই হয়তো কল্যাণ রয়েছে ফলতা মেসুহাফি তাসিয়াতে অসাবিয়াতল খান সুতরাং তোমরা তা তলাশ করো নবমে সপ্তমে ক্ষয়া আর পঞ্চমে নবমে আর সপ্তমে আর পঞ্চমে নবম যদি এদিক থেকে নবম ওই দিক থেকে এসে নবম ধারাতে একুশে তেইশে আর পঁচিশে সাতাইশ আর এ বললেন না কিন্তু অন্য এতে রেওয়ায়তে সাতাইশের কথা রয়েছে উনত্রিশের কথা রয়েছে আর এমনিও রয়েছে যে বেজোর সবগুলিতে পাঁচ নম্বর অধ্যায় বলছে বাবুল আমাল ফিল আশিল আওয়া খেরেমিন রামদান এই অধ্যায় হচ্ছে শেষ দশকে রমজানের শেষ দশকের আমল সম্পর্কে রমজানের শেষ দশকে আমলের কোয়ালিটিটা কেমন হবে কেমন আমল করবেন যেমন গোটা বছর তাহাজুদ পড়ছেন ওই রকমই গোটা বছর যারা তাহাজুদ গুজার ওই আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট ধরেন তাহাজুদ পড়ে আর রমজান মাসও অতটা সময় ধরে তারাই পড়ে আর গোটা বছরে যেমন কোরআন মাঝে মধ্যে পড়ে ধরেন ওই রকমই রমজান মাস ওই রকমই গোটা বছরে যেমন জিকির তবা ইস্তেফার ওই রকমই গোটা বছরে যেমন নেক আমলের জন্য মোটামুটি ভালো মানুষ চেষ্টা করে ঠিক অতটাই আচ্ছা না অতটা না বলছেন হাদিস নম্বর দুই হাজার চব্বিশ হাদিস নম্বর দুই হাজার চব্বিশ এতে শেষ হবে ইনশাল্লাহ 
মসরুক তাবি প্রখ্যাত তাবি মা আয়েস রাজি আল্লাহ তাল আনহা থেকে বর্ণনা করছেন কাল তিনি বলেন কান নবী সাল্লা দাখাল আসরু নবী সাল্লা ইসলামের অবস্থা এমন হইত যখন তিনি শেষ দশকে প্রবেশ করতেন একুশ তারিখ যখন শুরু হতে গেল তখন নবী সাল্লা ইসলামের এবাদত বন্দিগির অবস্থা কোয়ালিটি কি করতেন তিনটি কথা বলে সাদ্দা মে এজার আহ মে এজার মানে ইজা এজার এজার মানে কি লুঙ্গি লুঙ্গি কষে নিতেন সাদ্দা অশুদ্ধ মানে কষে নেওয়া যেটাকে আমরা কেউ কেউ বলি কোমর বেঁধে নাও কোমর বেঁধে নাও আর লুঙ্গি কোমরে বাঁধা হয় লুঙ্গি কোমরে বাঁধা হয় লুঙ্গি কোমরে বাঁধা হয় এটা লুঙ্গি বাঁধা কিন্তু এটার একটা অলঙ্কার আছে লুঙ্গি বাঁধা উদ্দেশ্য তখন থাকে না হ্যাঁ উদ্দেশ্য কি থাকে প্রস্তুতি নেওয়া সাদ্দা মেজার এবার কঠোর পরিশ্রম করে এবাদত বন্দিগির জন্য সর্বাত্মক হ্যাঁ প্রস্তুতি নিতেন প্রস্তুতি নিতেন এই সময়গুলি কোন রকমের দুনিয়া দাঁড়িতে কাটাবো না এই সময়গুলিতে প্রতিটি মুহূর্তকে এবাদত বন্দিগ লাগবো এই সময়গুলি এমনকি স্ত্রীদেরকে দেব না এই সময়গুলি মেয়েদেরকেও দেব না পরিবারকে দেবো না ছেলেদেরকেও দেবো না যার ছেলে আছে নবী সাল্লা ইসলাম এই জন্য এই সময়গুলি পুরোটা কি করেছেন এতে কাফ করেছেন এতে কাফ করেছেন একমাত্র আল্লাহর জন্য চব্বিশ ঘন্টা একমাত্র আল্লাহর জন্য যে তো সাদ্দা মেজারা লুঙ্গি শক্ত করে বেঁধে নিতেন বা লুঙ্গি কষে নিতেন কোমর বেঁধে নিতেন যাই বলবেন এজার বেঁধে নিতেন প্রস্তুতি উদ্দেশ্য দ্বিতীয় আরেকটি কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন সেটা হচ্ছে যে কেনা এতন আন্তার খেল যে মা এই দশটি দিনে বিবিদের কাছে যেতেন না স্ত্রী সঙ্গম করতেন না লুঙ্গি কষা না কারণ সঙ্গম করলে তো লুঙ্গি তো হ্যাঁ সরবে তো লুঙ্গি কষে নিতেন তার মানে স্ত্রীদের কাছে মোটে যেতেন না আর যাবেন কি করে পুরোটা তো এতে কাপ করতেন তাহলে যারা এতে কাপ করবে তাদের জন্য যাওয়া যায় যে না হারাম বাকি যারা এতে কাপ করবেন না তাদের জন্য যায়েজ কিন্তু জায়েজ কাজের না থেকে কেউ যদি মনে করে এই এই দশটা দিন এই স্ত্রী সংসর্গে যাবো না যদি আমি এতে কাপ না করতে পারি কিন্তু এই রাতগুলিকে আমি কেউ যদি কদর রাতে সহবাস করতে যায় নয় যায় কিন্তু তার জন্য ভালো যে না যদি দেখা যায় যে না সহবাস না করলে কোনো কোনার আশঙ্কা নেই তাহলে সহবাস যায় কখন নেকির কাজ যখন দেখছে না যদি সহবাস না করে রাস্তায় সকালবেলা বেরোবে হ্যাঁ কদর রাতের পরে সকালে বেরোবে আর এদিক সেদিক তাকাইতে থাকবে এইরকম যদি আশঙ্কা থাকে যাদের জন তাড়না বেশি তাহলে তাদের জন্য তখন স্ত্রী সহবাসটা তখন অনেক নেকির কাজ গোনাথিও বাঁচার উদ্দেশ্যে তো যথাসাধ্য স্ত্রী সংসর্গে না গিয়ে সংসারের কাজে সময়টা না লাগিয়ে কি করা এবাদত বন্দিগি করা এবং এর জন্য প্রস্তুতি নাও এছর সাদ্দাম মেজারা দ্বিতীয় কাজ ও আহিয়া লাইলাহ সারা রাত জাগ্রহণ করে এবাদ বন্দি করতেন অন্য রাতগুলি সম্পর্কে হাদিসে রয়েছে ইয়াখলে তো হবে নৌমিন কিছু সময় ঘুমাইতেন আর কিছু সময় এবাদ বন্দি করতেন পক্ষান্তরে শেষ দশ দিনে পুরো রাত আর শেষ দশ দিন বিশেষ করে বেজোড়ে না বিশেষ শেষ দশ দিন সবগুলি করতেন পুরো রাত জেগে এবাদ বন্দি করতেন তাতে একটু ঘুমাতেন না রাতে একটু ঘুমাতেন না তৃতীয় কাজ যেটা করতেন আই কাজ আল্লাহ একা একা জাগতেন না বরং নিজের পরিবার পরিজন পরিবারের সদস্য রয়েছে তাদেরকেও জাগাতেন নিজের বিবিদেরকে জাগাতেন তারপরে ফাতে মহারাজি আল্লাহ তারা বাড়িতে চলে যেতেন আর উঠো কি করছো তোমার উঠো এবাদ বন্দি করো আই কাজু সাওয়াহিব আল হোজার ঘরে ঘরে যেসব মেয়েরা আছে আর তারপরে পরিবারের আছে তাদের সবকে জাগাও রোববা কাসিয়াতিন ফির দুনিয়া আর ইয়াতুন ফিল আখেরা কারো দুনিয়ায় যারা ভালো ভালো বস্ত্র পরিধান করে থাকবে এমন একটা সময় আসবে হাঁসের মাঠে সেই দিন বিবস্ত্র হবে সেই দিন বস্ত্র পাবে না মানে আমল থেকে শূন্য থাকবে আমল থেকে শূন্য থাকবে যদি এখানে আমলে সম্বল না গ্রহণ করতে পারো এখানে সবগুলি হাদিস শেষ হলো এখন খোলাসা সার কথা কদর রাত সম্পর্কে বলো যে কদর রাতটি কখন এ বিষয়ে অনেকগুলি মত আছে তার মধ্যে সবচাইতে দুর্বল মত হচ্ছে যে আন্নাহাতা দূর অফিসানা বছরে যে কোনো রাতে হইতে পারে বছরে যে কোনো রাতে হতে পারে এটা সবচেয়ে দুর্বলটা বলে দিলাম সবচেয়ে শক্তিশালী মত হচ্ছে এক দলের কাছে যে সাতাই সে হতে পারে হ্যাঁ কিন্তু সব সবসময় নয় সব সবসময় নয় বরং এর মাঝামাঝি যেটা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে সহি সেটা হচ্ছে ইবনি হাজার রহমতুল্লাহ আল্লাহ যা ফতুল বাড়িতে বলেছেন যে বাসাহি সঠিক হচ্ছে বা রাজে যেই মতটিকে আপনি 
প্রাধান্য দেবেন সেটি হচ্ছে যে শেষ দশকে আন্নাহা ফিল আশিল আওয়াখির শেষ দশকে হয় আর শেষ দশকের মাঝে বিশেষ করে বেজোড়ে হইতে পারে শেষ দশকও সম্ভাবনা আছে জোড়েও সম্ভাবনা আছে এটাও মনে রাখবেন কিন্তু বেজোড়ে সম্ভাবনা আরও বেশি আর বেজোড়ের মধ্যে আরজাল লাইলা সবচেয়ে বেশি যে রাত্রি সম্পর্কে আশা করা যায় সেটি হচ্ছে সাতাশের রাত কিন্তু কখনো কখনো প্রতি বছরে সাতাশ নয় বরং সেটা আন্নাহা তাতা নাক্কালো শেষ শব্দটি তিনি যা বলছেন সেটা হচ্ছে সেটা পরিবর্তন হইতে থাকে পরিবর্তনশীল অর্থাৎ কোন বছরে একুশে তো কোনো বছরে তেইশে কোনো বছরে পঁচিশে কোনো বছরে সাতাইশে অন্ত্রিশে এভাবে হয়ে থাকে আল্লাহ তালা আলম সাল্লাহ সাল্লাম রবিয়ানা মোহাম্মদ আলহি ও সাহাবি আজমাই